guys, welcome again to my channel. Again, this is Jessica M. And today, super excited ako sa i-review ko kasi iba siya dun sa mga previous na na-review ko. Um, kasi pampapayat siya. So, alam ko maraming gustong pumayat dyan. Pero marami naman din confident kahit anong shape nila. Pero gusto ko lang i-share yung journey ko sa inyo na pagtiti ng pampapayat na to. So, ano nga ba tong pampapayat na to? Bali, yung controversial na Bangkok Beans. Controversial siya kasi meron siyang mga um, health concerns. So, kaya hindi din siya ganun pinapromote. Pero, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung naging journey ko while taking Bangkok Pills. Um, actually, nag-start akong mag-Bangkok Pills kasi sabi ko, ulong taba ako na tapos wala akong time mag-exercise. Or sigur, tinatamad lang ako. <laughs> wala akong time mag-exercise. So, nag-search ako at nakita ko yun. Siyempre, binasa ko yung mga reviews. Nakakatakot yung reviews actually. Pero, siyempre, nag- check din ako, nag-research ako ng okay na seller. So, actually, um, ililink ko na lang down below. Nakita ko siya sa Instagram, Slimming Beauty 888. So, yun, sa kanya ako bumili nung ba uh, first na Bangkok Pills ko. Ang binili ko is yung super strong. Medyo mild pa siya kasi nga, first time ko, natatakot ako dun sa pwedeng mangyari sa akin. Good thing is, I am a nurse. So, kahit pa paano, alam ko kung paano siya i-manage. Bali ngayon, um, last year pa yung October. Tapos, pumayat naman ako. Tapos, hindi naman ako agad-agad nag-gain ng weight. Pero ngayon kasi, feeling ko, ang taba ko na naman. So, kung ko ulit, ko ulit yung seller, then I tried yung mas matapang na version, which is yung Duro 60. And guys, yung review na to is hinati ko sa part 1 and part 2. Kasi medyo mahaba siya kung pagkasamahin ko. Bali, yung part 1, eto nga yung introduction ng Bako Pills. And yung part 2 is yung everyday journey ko from day 1 to day 7. Bibigay ko sa inyo yung heart rate ko everyday, yung weight ko everyday, and ano yung mga nararamdaman ko everyday. And comparison from day 1 to day 7. Um, explain ko sa inyo per tablet, tas ano ba yung pwedeng complications dun sa tablet na minsan mababasa nyo sa mga review. So, una is um, etong appetite suppressant. Ito yung kaya siya naging duro 60, duro min. So, 30mg to sa umaga. Uh, mawawalan ka ng gana. Um, kaya actually, helpful naman yung seller kasi sabi niya sa akin na kahit wala akong gana, kailangan kong kumain. Which is True naman, kasi minsan sa sakit talaga yung ulo mo, siguro kaya yung iba nakakaramdam ng sakit ng ulo kasi hindi nila naiisip kumain, nawawalan sila ng, you know, sugar sa katawan, tapos sa brain, kaya sumasakit yung ulo mo. So, eto yon Explain ko kung kailan din sila iniinom mamaya. And then, eto, wala talaga tong pangalan, pero ang tinatawag nila dito is green tablet. Um, sa package ko, tatlong peraso yung iniinom ko nito. Bali, ito yung nagpapa-increase ng metabolism natin. Kaya, tayo po mapayat. Tapos, meron din kasama sa package, etong peach na tablet. Ito naman, diuretics. Ano nga ba yung diuretics? Well, pampaihi kasi yun. So, nagbabawas ka ng water sa katawan. Kaya lang, di nga natin alam kung ilang miligram to. Um, bali, ang nagiging risk doon is pag ihi ka ng ihi, pwede kang ma-dehydrate, nakakasakit ng ulo, pwede kang magkalagnat kapag wala kang water sa katawan. Tapos, also, dahil pampaihi to, pwede tayong mawalan nung potassium na tinatawag. Bali, parang nutrients yun or electrolytes yun sa katawan na tumutulong sa pag-contract ng muscles, Tapos, sa heart. So, pwedeng ang cause ng mga um, nabasa ko na may palpitations is pwede yung dahil nag-lose sila ng 
um, potassium sa katawan. Or pwede din dahil dun sa fat burner. Kasi yung fat burner is nagpapa-increase yun ng heart rate. Kaya nararamdaman nila yung palpitations. Tapos pwede rin na dahil dito is nanghihina yung um, yung umiinom. Kasi syempre yung potassium, ba diba, katulad na sabi ko sa inyo, is tumutulong siya sa pag-contract ng muscles. So, yun. And then, meron silang laxative. Eto. Itong dalawa, laxative to, hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila. Pero sa previous na package ko, which is yung super strong, isa lang yung laxative, yung color pink. So, dalawa nitong yellow but or orange, and then isa nitong blue. So, laxative to, ibig sabihin, pampadumi. Tapos, meron silang relaxant. etong color green na tablet. Green din siya, hindi ko alam. Light green, mint green na tablet. Ito naman, relaxant siya. Kasi, di ba, meron nga tayong fat burner. Sobrang mag increase yung heart rate mo, as in konting lahat mo lang, pawis na pawis ka. So, syempre, kailangan natin magpahinga sa gabi. So, meron dun sa package na relaxant. Okay. Ngayon naman, guys, explain ko sa inyo kung paano siya iniinom. Bali, uh, every morning, ang recommended nila is 30 minutes before breakfast. Pero ang ginagawa ko is pagkagising ko kasi hindi ko alam kung kailan ako kakain. Isang duramine na 30 mg. Tapos, tatlo nitong fat burner. Tapos, isa nung pampaihe. So, total ng 5 tablets pag umaga. Pag tanghali, isang Duro 60. Kaya yung package ko tinawag, ah, I'm sorry, Duro 30. Kaya yung package ko tinawag na Duro 60 kasi 30 mg sa umaga, 30 mg sa, sa tanghali. Sa gabi, sorry. <laughs> sorry. So, sa gabi naman, ang iniinom is etong laxative. Ito, hindi ko lang nabanggit. Um, meron din kasing iba na baka naman sobrang sensitive sa laxative. So, kaya yung ibang reviews na nakita ko, eh, sobra silang nagtatae. Tapos nakakapanghina din yun kasi naglulus ka, nag, sorry, naglulus ka din ng potassium doon and electrolytes. So, sobrang nakapanghina din siya. Kaya siguro ganun. Yung ibang review or reaction ng katawan. Tapos, so, eto, laxative. Katawan na sabi ko kanina, dalawa nito, tas isa nitong blue. Tapos, isa nung relaxan. Kasi nga, kailangan mo mag-relax sa gabi. Kasi, super, mabilis yung metabolism mo dahil dun sa fat burner. So, total ng 1, 2, 3, 4, 4 tablets sa gabi. Bali ngayon naman, guys, i-discuss ko ano ba yung um, hindi pwedeng or mag-iisip, magdadalawang isip kayo bago kayo, bago nyo itry. Una is kung meron kayo heart problems. Kasi katulad nung um, ibang tablet na sinabi ko sa inyo, pwedeng maapektuhan yung heart. Pa paano pag hindi na kaya or na-tolerate ang heart nyo? Kasi meron na kayong sakit. So, yun. And another one is liver problem. Kasi as in sobrang daming tablet yung iniinom mo araw-araw. I don't know kung, hindi din ako sure kung may iba ka pang iniinom na gamot, kung may interaction ba sila dun. So, yun. Tapos, pwede din yung may mga kidney problems. Kasi, again, may diuretics tayo. Dapat talaga prescribe yun. So, yun yung mga, sa tingin ko lang ha, um, na siguro magdalawang isip muna bago mag-take. I mean, gusto ko lang i-share kung ano yung naging experience ko para naman dun sa mga may balak mag-try, magkaroon kayo ng konting background. Mga Bebe Labs, this concludes the part 1 of my Bangkok Pills review. So, if gusto nyong malaman kung pumayat ba ako, naging effective ba, nag ba ako ng weight within 7 days, please click on subscribe and click on the bell button for you to be notified kung na-upload ko na yung part 2. Also, hit like and comment down below kung meron pa kayong gustong i-review. Pagkaya, bakit hindi? Bye!